వీరంతో ఇంత సంబంధం ఉన్నప్పుడు వీరన్న జనశక్తి వీరన్న కానీ ఆయన తను చావు వెనక ఏమైందంటే ప్రకాష్ గారు ఉన్నారనేది ఒక ప్రచారం జరిగింది ప్రచారం కాదు నా మీద చాలాసార్లు పదకొండు సార్లు దాడికి ప్రయత్నం చేశారు పదకొండు సార్లు ఈ దాడులు ఎవరైతే జయించారో తర్వాత కాలంలో వాళ్ళే నాకు చెప్పారు ఎందుకు నా దగ్గరకు వచ్చి అడిగారంటే ఇంత స్కెచ్ చేసిన కానీ వెట్లే స్కెప్ అయినా అని అడిగారు వాళ్ళు అసలు వీరన్న మర్డర్ ఏం జరిగింది ఏం జరిగిందంటే వీరన్న అడవిలో ఉండాలనేది ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఎప్పుడు తెలంగాణ మహాసభ పెట్టిన తర్వాత సూర్యపేట సభ తర్వాత సభ తర్వాత అడవిలో ఉండాలని ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఏ దళాలన్నీ కలిసి ఎందుకు అని అంటే మాకు డైరెక్ట్ ప్రత్యక్ష నాయకత్వం కావాలి అప్పుడు పద్నాలుగు దళాలు ఉండేది వీరన్నతో వచ్చిన వాళ్ళు ఏది రాజన్నను విభేదించి వర్గకుల సిద్ధాంతం అని చెప్పి ఆ వచ్చిన దాదాపు మెజారిటీ దళాలు వచ్చాయి రాజన్నకు ఓన్లీ కరీంనగర్ కొంత ఖమ్మం ఆ ప్రాంతం కొంత వాళ్ళ మిగిలింది మిగతా అంతా వచ్చేసింది వచ్చిన తర్వాత ఈ ఎప్పుడైతే తెలంగాణ మహాసభ పెట్టుకొని వీరన్న దానికి ఫైనాన్స్ చేయడము ఏ కార్యక్రమం ఉన్నా వీరన్నతోనే డబ్బులు తీసుకునేది చేసేది అయితే ఆ టైంలో ఏమైందంటే ఈ కులవర్గ సిద్ధాంతాన్ని బాగా తీసుకొచ్చారు తెర మీదకి తర్వాత వీరన్నకు వాళ్ళు ఏం అర్థం చేయించారంటే ఆ కులవర్గ సిద్ధాంతాన్ని ఎవరైతే చేశారో అసలు ఈ దీన్ని ముందు పెట్టుకొని పోవాలి నువ్వేం తెలంగాణ ముందు పెట్టుకొని పోతున్నావు అని ఆయన బ్రెయిన్ వాష్ చేశారు ఆయన కూడా దాని మీదనే ఎక్కువ ఫోకస్ చేశారు మే సెవెంటీన్త్ అనే ఒక డాక్యుమెంట్ అది ఒక క్రైటీరియాగా పెట్టుకొని దాని పేరే మే సెవెంటీన్త్ ఉద్యమం అని పెట్టారు వాళ్ళు ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ నుంచి వీరాన్ని బయటికి రావడం నా వల్ల కాలే చెరుకు సుధాకర్ వల్ల కాలే భారత్ కుమార్ వల్ల కాలే మేమేమో స్ట్రాంగ్ తెలంగాణ వాదనం బెలే నాయక్ అయితే ఇరిగేషన్లో ఇంజనీర్గా తుంగభద్ర ప్రాజెక్టులో పనిచేసేవాడు అనంతపూర్లో రిజైన్ చేయించి తీసుకొచ్చాం ఇప్పుడు కాంగ్రెస్లో ఉన్నాడు అయితే మేము ఇంత త్యాగం చేసి తెలంగాణ కోసం మేము అంతా తెలంగాణ అంటుంటే ఈయనకు వర్గకుల సిద్ధాంతం అని పట్టుకొని పోతున్నాడు అని చెప్పి మాకు కొద్దిగా డిఫరెన్సెస్ రావడం మొదలైనాయి ఇక నేనేం చేసిన అంటే ఈ వర్గకుల సిద్ధాంతం అంటే వీళ్ళు తెలంగాణ కాడి కింద పెడతారు లాభం లేదని చెప్పి ఇంకొక ఆలోచన చేశాను నేను జయశంకర్ గారిని జాదవ్ గారిని ముందు పెట్టి ఇరవై ఎనిమిది సంఘాలు ఏర్పడితే ఆ ఇరవై ఎనిమిది సంఘాలను ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి పిలిచి పాశం యాదగిరి గారు జాదవ్ గారు అండ్ జయ జయశంకర్ గారు వీళ్ళందరినీ ఒకటి చేశాం లక్ష్మయ్య గారు కూడా ఉండ్రి మల్లపల్లి లక్ష్మయ్య ఒక్కటి చేసి తెలంగాణ ఐక్యవేదికని పెట్టాం పెట్టి పన్నెండు మంది స్టీరింగ్ కమిటీ మెంబర్స్ అందులో బెలే నాయక్ నేను ఇద్దరం ఉన్నాము ఈ మహాసభ నుంచి మిగిలిన సంఘాల నుంచి కొంతమందిని ఒక్కొక్కరిని తీసుకున్నాం అందులో రాపోల్ ఆనంద్ భాస్కర్ ఉండేవాడు ఆ ట్వెల్వ్ మెంబర్స్ టీంలో అడ్వకేట్ రాజవర్ధన్ రెడ్డి బీజేపీ ఓకే అట్లే మురళీధర్ దేశ్ పాండే గటం ఇట్లా జాదవ్ గారు జయశంకర్ గారు భూపతి కృష్ణమూర్తి అరవై తొమ్మిదిలో ఉద్యమం స్టార్ట్ చేసిన ప్రతాప్ కిషోరు రఘువీర్ రావు అందరినీ ఇక పాత కొత్త మేల్కలైకలాగా పన్నెండు మంత్తో అది స్టార్ట్ అయింది ఇక నేను ఈ వర్గ కుల సిద్ధాంతం వైపు నేను పోలే నేను ఎప్పుడు మెంబర్ని కాదు జనశక్తిలో వీరన్న దానిలో మెంబర్ని కాదు రాజన్న దానిలో మెంబర్ని కాదు రాజన్న కలవలేదు కలవలేదు కానీ వీళ్ళతో బాగా ఈ రోజు వరకు కూడా రాజన్న కలవలేదు కానీ రాజన్నను కాపాడడంలో నాది కీలక పాత్ర ఓకే లేకపోతే ఇలా రాజన్న మనం ముందు ఉండేవాడు కాదు ఇక్కడ మధ్యప్రదేశ్లో పట్టుబడ్డ రోజు ఎంత తప్పించిపోయినామంటే రాజన్న కాపాడుకోవడానికి చంద్రన్న అని ఆ పార్టీ కార్యకర్త తెలంగాణ భవన్కు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి రాజన్న పట్టుకున్నారు చంపేస్తారంటే కేసీఆర్ గారు ఏదో పని మీద ఉంటే అప్పటికప్పుడు ఆయన దగ్గరికి పోయి డీజీపీకి ఫోన్లు చేయించి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో రాజన్న చంపడానికి వీల్లేదు మీకు చాతను అయితే కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేయండి తీసుకురండి హైదరాబాద్కి నేను మాత్రం ఊరుకొని తెలంగాణ అగ్నిగుండం అవుతుందని చెప్పి ఆ కేసీఆర్ గారు వార్నింగ్ ఇచ్చారు ఎంత ఆయన నిజంగా సింహగర్జన లాగానే మాట్లాడారు ఆయన ఆ రోజు ఆయన కోపం ఆయన ఆవేశం చూస్తే అసలు తర్వాత అడిగా నేను ఏంది రాజన్న మీద మేము ఇట్లా అడగంగానే అంత రాజన్న ఎవరు అనుకుంటున్నావు మా అన్నయ్యకి చాలా దగ్గర స్నేహితుడు రంగన్న అని ఉండేవాడు కేసీఆర్ అన్న రాజన్న ఎన్నోసార్లు మా ఇంటికి వచ్చి అన్నం తినిపోయాడు అక్కడ రాజన్నకు మా కుటుంబ సంబంధాలున్నాయి మంచి మనిషి అటువంటి కాపాడుకోవాలి బలైన వర్గాల నుంచి వచ్చి అంత గొప్పగా ఎదిగిన నాయకుడు ఎవరు ఉన్నారు అని మంచి ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్కి ఉండి అందులో పోయిండు కాబట్టి ఆయన ఉండాలి అని చెప్పి నిజంగా కేసీఆర్కు హైట్స్ ఆఫ్ రాజన్న అనేవాడు బతికున్నాడు ఇవ్వాలంటే బికాస్ ఆఫ్ కేసీఆర్ ఆ రోజు ఆ రోజు ఆయన డీజీపీని హెచ్చరికలు ఏదైతే చేశాడో ముఖ్యమంత్రి కోసం కూడా ఆయన ట్రై చేశాడు చంద్రబాబు నాయుడుకు మీరు చెప్పండి నేను ఆయన నన్ను కాల్ చేయాలి లేకపోతే నా కాల్ ఆయనకి ఇవ్వండి నేను మాట్లాడతాను అని చెప్పి అక్కడ అక్కడి పోయిన వాళ్ళు ఎవరు మన పోలీసులే ప్రాణాలతో తీసుకురండి అని చెప
ఇది ఎప్పుడు అంటే టూ థౌజండ్ ఫోర్ ఆ ప్రాంతంలో ఓకే సార్ దీనికన్నా ముందు మీరు చెప్తున్నట్లుగా వీరన్నది ఒకటి వీరన్నది ఏంటంటే సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి అవన్నీ చెప్పాల్సి వచ్చింది వీరన్నది ఏంటంటే కులవర్గ సిద్ధాంతం ఎప్పుడైతే మొదలు పెట్టాడో రాజన్న వీరన్న సపరేట్ అయిపోయారు ఈ తెలంగాణ ఉద్యమం పట్ల వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ తగ్గింది ఒకరోజు నన్ను చాలా ఇబ్బంది పెట్టాడు వీరన్న ఏమైందంటే డిసెంబరులో నవంబర్ నవంబర్ ఒకటి నాడు తెలంగాణ విద్రోహ దినం చేయాలని అనుకున్నాం తొంభై ఏళ్ళలో తెలంగాణ మహాసభ తరఫున నేను అన్ని ఊళ్ళలో తిరిగి నాకు కొంత డబ్బు ఇచ్చారు అన్ని ఊళ్ళలో తిరిగి లారీలకు అడ్వాన్స్ ఇచ్చాను ఐదు వందలు మూడు వందలు వాళ్ళకి నేను మళ్ళీ ఇవ్వాల్సింది రెండు వేలు మూడు వేలు తీరా అందరినీ జనాలను తీసుకొచ్చినాక డబ్బులు ఇయ్యరు ఎవరిని కాంట్రాక్ట్ చేద్దామన్నా ఎవరు దొరకలేదు అందరు వచ్చి లారీల వాళ్ళు నువ్వు డబ్బులు ఇవ్వాలని నా వెంబడిపడ్డారు మొట్టమొదటి ఊరేగింపు నైంటీ సెవెన్ నవంబర్ ఒకటి నాడు నిజాం కాలేజ్ గ్రౌండ్ నుంచి క్లాక్ టవర్ దాకా మూడు వేల మందిని నడిపించాను నేను వీళ్ళందరూ నేను రంగారెడ్డి జిల్లా నుంచి తీసుకొని వచ్చాను అయితే ఆ రోజు వీరాన్ని ఏమన్నాడంటే ఇక మా ఫోకస్ అంతా కులవర్గ సిద్ధాంతం మీద పోతున్నది ఇక తెలంగాణది నువ్వు నడుపుకో అని చెప్పాడు అప్పటికప్పుడు నేను ఒక ఇప్పుడు రాజ్యసభ మెంబర్గా ఉన్న ఒక తెలుగుదేశం నాయకుడు ఆయనకు నాకున్న సత్సంబంధంతో నేను బ్రదర్ని చాలా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నా అందరు లారీల వాళ్ళు వచ్చి గొడవ చేస్తున్నారు అర్జెంటుగా నాకు ఒక యాభై వేలు పంపిమంటే ఆయన ఒక గంట లోపల యాభై వేలు పంపించాడు ఆ డబ్బులు ఇచ్చి నేను దాని నుంచి బయటపడి ఇక తెలంగాణ మహాసభ వద్దు వీరాన్ని వద్దు ఎవరు వద్దని నేను డిసైడ్ చేసుకున్నాను చేసుకున్న తర్వాత నేను జయశంకర్ గారితో కలిసి దాదాపుగా వెయ్యి పదిహేను వందల మీటింగ్స్ మేము తెలంగాణలో పెట్టాము ఈ వీరాన్నితో నేను కలవడం కూడా ఆపేశాను అయితే ఫారెస్ట్లో రాము ఉండేవాడు సీతక్క భర్త ఇప్పుడు ఆయన విడాకులు అయినాయి వాళ్ళకి ఆ సీతక్క అడవిలో నుంచి బయటకు వచ్చే ముందే రాముతో విడాకులు తీసుకున్నది తర్వాత ఆయన మళ్ళీ వేరే పెళ్లి కూడా చేసుకున్నాడు వాళ్ళకు ఒక కొడుకు కూడా పుట్టాడు అయితే ఆ రాము మా ప్రాంతం వాడు ములుగు తాలూకా కొత్తగూడెం ములుగు నియోజకవర్గంలో కొత్తగూడెం ఉంటుంది చిన్న పశువులు కాస్తూ అడవిలో పోయాడు చాలా నిజాయితీ కలవాడు నేనంటే ఆయన ప్రాణం ఇచ్చేవాడు ఆయన అంటే నేను ప్రాణం ఇచ్చేది అంత సన్నిహిత సంబంధాలు మా మధ్య ఉండేది అయితే ఆయన చాలా జెన్యున్గా ఉండేవాడు ప్రతి దాన్ని కొచ్చం చేసేవాడు కానీ సిద్ధాంతపరంగా కులవర్గ సిద్ధాంతం ఆయనది నేను తెలంగాణ మూమెంట్లో ఉండేది ఆయన కులవర్గ సిద్ధాంతంలో ఉండేది కానీ ఫ్రెండ్షిప్ ఉండేది ఫ్రెండ్షిప్ ఉండేది అయితే వీరన్నతో కూడా నాకు ఫ్రెండ్షిప్ ఉండేది ఎంత క్లోజ్ ఫ్రెండ్షిప్ అంటే విభేదం కూడా నేను ఆయన దగ్గర చెప్పలే నేను అన్న ఇక నువ్వు దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నావు కదా నువ్వు అది చేసుకో నేను ఐక్య వేదిక నేను నడుపుకుంటే ఎందుకంటే నేను నీ పార్టీ మెంబర్ని కాదు నీ నిర్మాణంలో లేను నా మీద నువ్వు ఇంపోజ్ చేయలేవు నువ్వే మొదలు పెట్టించావు కదా తెలంగాణ ఇది నేను నడుపుకుంటా అది నువ్వు నడుపుకో అని ఫ్రెండ్లీగా రాము ఏమైందంటే ఈ రాము చెప్పండి ఏం కాదు ఎవరైనా ఇంజూర్ అయినప్పుడు నా హెల్ప్ తీసుకునేవాడు ఒక డాక్టర్ను పంపించడం కానీ ఆ ఇంజూర్ అయిన వాడిని తీసుకొచ్చి హాస్పిటల్లో ట్రీట్మెంట్ ఇప్పించి పంపించడం కానీ అట్లా నేను చాలామందిని సేవ్ చేయగలిగాను హైదరాబాద్లో ట్రీట్మెంట్ ఇప్పించి ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి పోలీస్ రికార్డులో అన్నీ ఉన్నాయి కాకపోతే నా పట్ల పోలీసులో ఒక సానుభూతి ఏముండేదంటే ఈయన నక్సలైట్లో మార్చడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు ఇతను హింసను ఎంకరేజ్ చేయట్లేదు పోలీసుల మీద దాడులను కూడా నేను వ్యతిరేకించాను కాబట్టి నా రికార్డ్స్ అన్నీ వాళ్ళ దగ్గర దొరికి సాఫ్ట్ కార్డ్ అది ఉంది డంపులు అన్నీ దొరికాయి నేను ఇచ్చిన స్పీచ్లు కూడా దొరికాయి పద్నాలుగు రోజులు నేను ఇచ్చిన స్పీచ్లు అన్నీ ఒక ఎస్పీ గారికి దొరికాయి ఆయన అన్నాడు నీ స్పీచ్లు అన్నీ విన్నామయ్యా నేను తీసుకుపోయి కేసులో పెట్టాల్సింది కానీ నువ్వు మాట్లాడిన మాట్లాడినవి మాకు నచ్చినాయి అని చెప్పి అన్నాడు అంటే నేను ఒక మంచి కోసం చేశాను సో అట్లా చాలామంది నేను రాము చెప్పడంతో కాపాడాను అట్లా రాముకు నాకు ఒక డైరెక్ట్ యాక్సెస్ కూడా ఉండేది ఈ ఇది చూసిన తర్వాత ఈసారి ఇది జరుగుతున్న క్రమంలో ఇంకోటి ఏంటంటే వీరన్నకు రాముకు మధ్యలో కూడా రాము మెయిన్ అన్ని దళాలకు హెడ్ ఆయన ఫారెస్ట్ దళాలన్నిటికి హెడ్ ఆయన పార్టీకి హెడ్ ఏమో వీరన్న అదే వీళ్ళ మధ్య కమ్యూనికేషన్ ఉండాలి కదా ఆ కమ్యూనికేషన్ నా దగ్గరకు వచ్చేది నా దగ్గర ఎట్లుండేదంటే డబ్బులు తీసుకొచ్చి నా దగ్గర పెట్టేవాళ్ళు వీరన్న వచ్చి తీసుకుపోయేవాడు లెటర్లు వచ్చి నా దగ్గర ఉండేది వీరన్న వచ్చి తీసుకుపోయేవాడు వీరన్న మనిషి కానీ వీరన్న కానీ అయితే ఇట్లా జరుగుతున్నప్పుడు ఏమైందంటే కొన్నిసార్లు డబ్బులు నా దగ్గరే ఉండేది పది లక్షలు ఇరవై లక్షలు నా దగ్గర ఉన్నప్పుడు వీరన్న చిట్టీలు రాసి పంపేవాడు అంటే సంఘటన దీనికి సంబంధం ఉంది కాబట్టి చెప్తున్నా సంజీవ్ రెడ్డి అని ఉండేవాడు వీరన్న కొరియర్ అట్లా ఇంకా వేరే కొరియర్స్ కూడా ఉండేది అయితే మేమేం దీని దగ్గర పోయి పైసలు అడుక్కోవడం అనే ఫీలింగ్ వచ్చింది వాళ్ళకి ఫస్ట్ తెలంగాణ మహాసభ అప్పుడే వచ్చింది
వీరన్నకి లేదు అది ఒకరోజు వీరన్న రాయందర్ నగర్లో ఒక సమావేశం ఉంది నీ సలహా కావాలి రావాలంటే నేను అన్న నువ్వు అండర్ గ్రౌండ్లోకి వెళ్ళిపోయినావు నేను బయట ఉన్నా నేను రావడం బాగుండదు లేదన్నా ఖచ్చితంగా నువ్వు రావాలి మాట్లాడాలని పిలిచాడు ఈ ఎన్కౌంటర్ కంటే ఒక మూడు నెలల ముందు పోయినప్పుడు మాటల సందర్భంగా నేను అన్న భయమవుతుంది వీరన్న ఏ రోజు పొద్దున పేపర్లో నీ చావు వార్త వస్తుందని భయమవుతుంది నిన్ను అడవిలోకి రమ్మని వాళ్ళు తీర్మానం చేస్తే నువ్వు ఇక్కడ నుండి అయింది అని అన్న అంటే ఒక చిన్న పర్సనల్ సమస్య ఉంది ఆ సమస్య కోసం నేను ఇక్కడ ఉండాల్సి వస్తున్నది ఇది పరిష్కారం కాగానే పోతా అన్నాడు ఇక్కడ ఉంటే మాత్రం నువ్వు దొరికిపోతావు కానీ నువ్వు అందరికీ తెలిసిన ప్రజానాయకునివి పీడిఎస్యూకి రాష్ట్ర అధ్యక్షునిగా చేసావు బీడి కార్మిక ఉద్యమం నడిపావు అందరు గుర్తుపడతారు నిన్ను ఫస్ట్ నువ్వు షెల్టర్స్ మార్చుకో ఎక్కడంటున్నావు అంటే ఇదివరకు ఉన్న కానీ అన్నాడు ఇదివరకు ఉన్నది రామ్నగర్లో రామ్నగర్ అంతా తెలంగాణ వాళ్ళు ఉండేది నువ్వు ఇక్కడ ఉంటే ఎట్లా ఏ రాత్రి అయినా నేను గుర్తుపడతారు నువ్వు మార్చు అని చెప్పాను సరే మారుస్తా అన్నాడు తర్వాత ఎట్లా జాగ్రత్తగా ఉండాలో మొత్తం నేర్పించాను చెప్పి ఇక నేను ఆయన ఏదో సలహా అడిగాడు ఇచ్చాను నేను అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయినాను అంటే వాళ్ళ యూజింగ్ నిర్ణయాల ప్రకారం ఏంటంటే నేను ఫైవ్ మినిట్స్ కోసం వచ్చినా కూడా ముందు ఆ నాయకుడు పోయినాక నేను పోవాలి కాబట్టి ఆరు గంటల దాకా నన్ను ఇంట్లో పడుకోబెట్టారు వాళ్ళు పార్టీ మీటింగ్ నడుపుకున్నారు వీరన్న పోయినాక ఒక గంటకు నన్ను బయటికి పంపించారు అది రూల్ అట్లే ఉంటుంది పోయినాక ఇక మళ్ళీ నేను వీరన్న చూడలే దట్ వాజ్ ద లాస్ట్ అయితే రెండు సందర్భాలు నా నోటీస్కి వచ్చినాయి ఒకరోజు ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీలో ఆయన టూ వీలర్ మీద వస్తూ ఆయనకి చిన్న లూనా ఉండేది ఆ మోపేడ్ అంటారు కదా మోపేడ్ టీవీఎస్ మోపేడ్ మీద వస్తూ పట్ట బగలు ఒక పోలీస్ కానిస్టేబుల్ సైకిల్ మీద పోతుంటే డాష్ ఇచ్చాడు ఆయన గల్ల పట్టుకొని పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకుపోతున్నాడు అప్పుడు మాజీ పీడిఎస్ నాయకుడు ఒక ఆయన కారులో పోతూ ఆయన ఆపి వాడికి డబ్బులు ఇచ్చి ఎందుకంటే తీసుకుపోతే చంపేస్తారు అప్పటికి పదకొండు మందిని ఒకటే రోజు చంపే సిరిసిల దగ్గర వీరన్న తప్పించుకున్నాడని స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు అంతకుముందే చెప్పినా నేను నువ్వు తప్పించుకున్నాడు అని అంటేనే నెక్స్ట్ టార్గెట్ నువ్వు రాజేందర్ నగర్లో కలిసినప్పుడు చెప్పాను సో నువ్వు నిన్ను వెంటాడుతున్నారు అయితే ఆ పోలీస్ స్టేషన్ పోకుండా ఆయన కాపాడి పంపించి నాకు ఫోన్ చేసి చెప్పాడు అప్పుడంతా ల్యాండ్లైన్లో ఈ పేజర్స్ ఉండేది పేజర్లో ఆయన ల్యాండ్లైన్ నెంబర్ ఇస్తే నేను ఫోన్ చేస్తే ఏ వీరన్ నేను ఇంత పిచ్చిగా ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీలో ఇట్లా మోపేడ్ మీద పోతున్నాడు ఆ నక్సలైట్ల కోసం వెంటాడుతున్నది అక్కడ అందరు పోలీసులు ఉంటారు పోలీస్కే టక్కర్ పెట్టాడు అంటే తర్వాత నేను చిట్టి రాసి పంపించా ఇట్లా పద్ధతి కాదని ఇంకొక రోజు ఏమైంది అడిక్మెంట్లో ఈయన ఇరానీ కేఫ్లో పట్టబాటీలు టీ తాగుతుండేవాడు ఇవన్నీ చెప్పండి ఎందుకు అని అంటే తెలియాలి అందరికీ ఇరానీ కేఫ్లో టీ తాగుతూ ఆ ఇరానీ కేఫ్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే జాలీ ఉంటుంది ఇట్లా అయితే రోడ్ ఎంబడి ఒక ఎస్ఐ మఫ్టీలో పోతూ సడన్గా ఈయన చూసి లోపలికి వచ్చి ఈయన పక్కన కూర్చున్నాడు కూర్చోగానే బాగున్నావా అది ఇదని మాట్లాడుకున్నారు ఎందుకు అంటే ఆయన యూనివర్సిటీలో ఆయన శిష్యుడు పీడిఎస్యూలో చాలా లాంగ్ గ్యాప్ వచ్చింది ఆయన పోలీస్ అయింది కూడా నాకు తెలియదు అయితే వాళ్ళిద్దరు మాట్లాడుకున్న మాటల్ని అంతకుముందు వీరన్న నాకు చెప్పాడు ఇట్లా మొన్న క్షణంలో తప్పించుకున్న నేను ఇట్లా అయింది అని అయితే అంత అంటే ఆయన చనిపోవడానికంటే వన్ ఇయర్ బిఫోర్ ఇది జరిగింది ఏంది అని అంటే ఏం చేస్తున్నావు అని అడిగితే నేను వీరన్న అనే ఒక నక్సలైట్ నాయకుని కోసము పట్టుకోవడానికి నాకు స్పెషల్ డ్యూటీ ఇచ్చారు ఆ డ్యూటీలో ఉన్న ప్రస్తుతం అని అన్నాడు ఆయన అందుకే మఫ్టీలో తిరుగుతున్న ఈ రామ్నగర్ ఏరియాలో వీరన్న బాగా తిరుగుతాడట కదా అని వీరన్నతోనే అన్నాడట అంటే ఆయన పేరు వీరన్న తెలియదు తెలుసు హెల్ప్ చేయాలనుకున్నాడు ఓకే అంటే షాక్ అయ్యండి లీడ్ ఇచ్చాడు షాక్ అయ్యండి నిజమా నువ్వు చెప్పేది అంటే నేనే నేనే నీ కోసం డ్యూటీ చేస్తున్నా నువ్వేంది పిచ్చి పిచ్చిగా డే టైంలో వచ్చి రాని కేఫ్లో కూర్చొని చాయ్ తాగుతున్నావు ఎవరికో కాంటాక్ట్ పెట్టి కూర్చున్నాడు ఆడ ఇక మంచిదన్న నేను జాగ్రత్తగా ఉంటాను చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు మూడోసారి ఏమైందంటే ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఏంటి ఉస్మానియా కాదు కోటి బ్యాంక్ స్ట్రీట్లో ఈఎన్టీ హాస్పిటల్ ఉంది దాని యువతల ఫిరోజ్ గాంధీ పార్క్ ఉంది ఆ పార్క్లో డే టైంలో కూర్చొని పుస్తకం చదవకుండా కూర్చున్నాడు దానికి మూడు దిక్కుల నుంచి రోడ్డు ఉంటుంది ఆ రోడ్లో ఒక కార్యకర్త పోతూ పోతూ వీరన్న చూసి ఏంది ఇక్కడ నవ్వు నువ్వు అని అంటే ఒక కాంటాక్ట్ పెట్టిన ఆయన కోసం కూర్చున్నా ఇదంతా చనిపోవడానికంటే మూడు నెలల ముందు జరిగినాయి ఆయన వెంటనే ఆయనను తన బండి మీద కూర్చోబెట్టుకొని ఏదో రహస్య ప్రదేశాన్ని తీసుకుపోయి అక్కడ నువ్వు ఉండు నేను ఆయన అక్కడ పోయి నేను కూర్చొని పట్టుకొస్తా అని చెప్పి ఆయనకు అప్ప చెప్పి ఆ రోజు సేవ్ చేశాడు అయితే ఆయన నాకు చెప్పాడు ఇవన్నీ నేను రాజేందర్ నగర్ల
అని చెప్పి నేను బాగా కోపం చేసిన అందరు ఉన్నారు ఆయన రియలైజ్ కాలేదు కాకుండా వారిస్గూడలో అంటే ఆయన చనిపోయిన రోజు జరిగిన ఇన్సిడెంట్ ఏంటంటే అది కూడా నేనే బయటికి తీశాను చనిపోయిన రోజు అడిగిమెట్ దగ్గర నేరెడ్మెట్ ఉంది కదా అడిగిమెట్ కాదు నేరెడ్మెట్ నేరెడ్మెట్ దగ్గర వినాయక నగర్ అని ఉంది అక్కడ ఒక ఇరాని కేఫ్లో టీ తాగుతూ కాంటాక్ట్ పెట్టాడు ఆయన కొరియర్కి సిద్ధేశ్వర్ అని ఆయన కొరియర్ అప్పుడు ఇద్దరు టీ తాగుతుంటే బయట పోలీస్ వ్యాన్ వచ్చి ఆగింది అంటే అది అందులో ఉన్న వాళ్ళు అందరూ బలిష్టంగా ఉన్నారు అది మారుతి వ్యాన్ అయితే మారుతి దీనిలో ఎదురెదురు సీట్లు ఉంటాయి కదా ఆ వ్యాన్ అన్నట్టు అయితే అందులో వాళ్ళు ఈయన దిక్కు చూస్తూ హోటల్ దిక్కు చూస్తూ దూరాన ఆపారు ఆపిన తర్వాత వెంటనే కొరియర్తో మన వెనకాల పడ్డారు ఇక్కడ నుంచి మనం తప్పుకోవాలా అని చెప్పి బయటకు వచ్చి సందుల్లో నుంచి వ్యాన్ బోని సందుల్లో నుంచి బయటపడ్డారు బయటపడి ఆ సఫీల్ కూడా చెరువు కట్ట అదంతా ఈ కొరియర్ చెప్పిన స్టోరీ అక్కడ నుంచి ఆ సఫీల్ కూడా అవన్నీ తిరిగి ఇక లాస్ట్ మన వెనకాల ఎవరు లేరు వాళ్ళని మనం కళ్ళు కప్పాం అని చెప్పి నువ్వు ఇటుపో నేను అడుపో అని అక్కడ నుంచి ఒక ఆటో తీసుకొని ఆటోలో వీరన్న నేరెడ్మెట్ వైపు పోయాడు ఆయన అప్పుడు నేరెడ్మెట్లో ఉంటుండట చనిపోయిన తర్వాత తెలిసింది నేరెడ్మెట్ బస్ స్టాండ్ పోయేసరికి ఈ వ్యాన్ ఆటోని ఫాలో అయింది ఫాలో అయ్యి ఆటోలోకి వెళ్ళి వీరన్నని లాగి వ్యాన్లో వేసుకున్నారు అప్పుడు అక్కడ ఒక ప్యాసింజర్ కండక్టర్తో గొడవ పడుతున్నాడు జనం బాగున్నారు అక్కడ అయితే ఈయన బాగా అరిచాడు జనం అందరూ చూశారు ఒక షాప్ వాడు మయూరి క్లాత్ స్టోర్ అని దాని పక్కనే ఉంటుంది వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఇద్దరు అన్నదమ్ములు ఆ కరెక్ట్గా వీరన్నని కిడ్నాప్ చేసిన టైంకి ఈ ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు ఏరియాలో రా ఈ ఏరియాలో ఒక వ్యాపారస్తుని కిడ్నాప్ చేసి ఇంక అప్పటికి రిలీజ్ చేయలేదు డబ్బుల కోసం అది పేపర్లలో హెడ్లైన్స్లో వస్తున్నది గుర్తుండాలి మీకు హైదరాబాద్ సిటీలో ఒక బాగా సంచలనమైంది తర్వాత డబ్బులు తీసుకొని వదిలేశారు సరిగ్గా ఆ టైం అన్నట్టు ఇది ఒక మూడు రోజుల ముందు ఇది ఆయన కిడ్నాప్ చేసింది మే సిక్స్టీన్త్ నైన్టీన్ నైంటీ నైన్ ఈ ఇన్సిడెంట్ అప్పుడే జరిగింది ఇది ఒక మూడు రోజుల ముందు ఆ షాపు వాళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే ఇది కూడా అట్లాంటి కిడ్నాపే డబ్బుల కోసం అని చెప్పి ఆ వ్యాన్ను చేంజ్ చేయడం మొదలుపెట్టారు అల్టిమేట్గా వాళ్ళు ఏం చేశారంటే వ్యాన్ నెంబర్ నోట్ చేసుకున్నారు వ్యాన్ వీళ్ళకి అందలేదు వెళ్ళిపోయింది అది కరీంనగర్ వైపు వెళ్ళిపోయింది ఆ వ్యాన్ నెంబరు వీళ్ళు నోట్ చేసుకున్నారు అయితే తెల్లవారి పొద్దున్నే పేపర్లో చూసేసరికి వీరన్న ఎన్కౌంటర్లో కథ మన వచ్చింది ఈనాడులో వచ్చింది వెంటనే నేను ఫస్ట్ బాలగోపాలకు ఫోన్ చేశాను ఇట్లా వీరన్నని చంపేశారు అంటే అవునా అని అప్పటికి లేవలే ఇంకా ఆయన సిక్స్ ఓ క్లాక్ చూసి కరెక్టే ఏం చేద్దాము ఏం చేయమంటాం అన్న ఇట్లా నేను డెడ్ బాడీని తీసుకురావడానికి పోవాలనుకుంటున్నా అంటే ఆయన ఏమన్నాడంటే అందరు పోతారు కదా నువ్వు పోయి ఏం చేస్తావు ఈ సాక్ష్యాలు మనకి ఇప్పుడే దొరుకుతాయి నువ్వు ఎక్కడ కిడ్నాప్ అయ్యాడు ఎంబడి ఎవరు ఉండో వాళ్ళ ద్వారా మొత్తం వివరాలు తెలుసుకొని నువ్వు వీలైనంత వరకు ఆ మూడ సాపరైందిని బయట పెట్టే ప్రయత్నం చేయని బాలగోపాల్ ఫర్ మో వీడియోస్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ అండ్ లోడ్స్ ఆఫ్ ఫన్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ అండ్ కంటెంట్ డు వాచ్ ఐ డ్రీమ్స్ డు సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ మీడియా దయచేసి ఐ డ్రీమ్స్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయాల్సింది కానీ కోరుతున్నాను ఐ యామ్ డాక్టర్ నాయక్ డిటి నాయక్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ న్యూస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్స్ మీరు చూస్తున్నారు ఐ డ్రీమ్ న్యూస్